Oi meninas e meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Ótima terça-feira a todas, abençoada, com a graça de Deus aí. Vamos dar início aqui a um vlog aqui com vocês, espero que vocês gostem. Bom, é, eu tenho um suplá pra fazer, vocês sabem né, que eu não tenho o costume de estar fazendo suplá, e esse aqui é branco, tá gente? Eu guardei na embalagem pra não sujar, mas a impressão que dá, que tá um pouco sujo, não sei explicar, acho que é meu zóio. Que, sei lá. Então, gente, é, no meu ponto, vocês sabem que o trabalho, ele fica muito grande, pelo fato do meu ponto ser muito grande. O que que eu fiz aqui? Pra quem tem um ponto grande, aí vai uma dica. Eu tô trabalhando com A3, tá? Esse aqui é fio 6, então, tô trabalhando com, com agulha 3. E no lugar de eu fazer com 11 pontos altos aqui, eu fiz com 10, tá? Pra ele não ficar tão grande assim, que se passar um pouquinho... Do padrão aí, não tem problema, né? Porque vai lavar, às vezes pode dar uma reduzida aí no tamanho, né? Que acontece também. Então, tô trabalhando com a agulha 3 de madeira. E agora, gente, eu fiz, eu fiz quatro. Só tô com dois aqui, porque tem dois lá dentro. É, eu fiz quatro. Eu tenho quatro suplá pra fazer e quatro, quatro porta guardanapos. Com flores, acho que é rosa. Não, a cliente mandou foto. Então, eu vou estar tá fazendo branco com rosa, tá? Eu não sei se eu faço com rosa bebê ou rosinha, porque eu não sei se eu tenho rosinha bebê o suficiente. E eu acho que vai ficar lindo com o branco, tanto um quanto o outro, tá? Então, ó como é que eu fiz o meinho aqui, gente. Fiz dessa maneira aqui, ó. Todos eles eu fiz assim. Eu só cortei aqui, nem arrematei ainda, então, eu tenho que estar tá arrematando. E vou finalizar eles. Aí, eu vou dar início ao porta... Guardanapo. Eu não sei se eu coloco aquelas... Ai, meu Deus. Aquelas argolinhas acrílicas, ou se eu faço alcinha no crochê mesmo, eu não sei. Porque eu vi bastante gente falando que com o tempo ela resseca. Então, eu não sei o que eu faço. Mas eu vou achar minhas, minhas argolinhas acrílicas aqui, pra mostrar como que é. Porque elas não são transparentes, tá? Elas são de cores. Então, eu teria que estar tá revestindo também, né? Então, eu vou ver o que, que eu vou fazer na hora, eu vou pesquisar sobre essas argolinhas que eu tenho, pra ver se tem perigo ou não. Até porque ela não é aquela transparente, tá, meninas? Ela é de cor, tá? Então, se eu for fazer com a de cor, eu faço elas aí tudo de uma, uma cor só, né? Acho que eu tenho branco, se eu não me engano. Então, bora terminar o crochê aqui, quando eu finalizar eu compartilho com vocês. Tô meio ausente aí do canal. É, um postando menos aí pra vocês, né, devido à correria. Dei uma organizada aqui no ateliê. A Ké também me ajudou a dar uma organizada. Só que, deixa eu virar aqui pra vocês. Como ficou a, a mesa que eu tinha lá, eu tive que improvisar aqui com o PVC. Tá as duas araras montadas, ali tá o aspirador, porque se varrer aqui, ergue o pó, né? Então, tá aspirando já é uma, uma ajuda e tanto aí. Então, ó... A gente guardou as caixas ali em cima, as linhas aqui, tem crochê dobradinho ali, a gente organizou. O que que a Ké fez, ó? <risos> ah, essa Kathleen, gente. Ó, ela colocou os caixotes aqui improvisado, colocou minhas bandejas de miçanga lá em cima, tem pote ali em cima com miçanga. Todos esses potes são tudo miçanga, gente. É, miçanga, manta, estraça, essas coisas assim, agulha. Aí, minha máquina de costura tá ali, eu até tenho que costurar algumas coisas, mas eu tenho que organizar ela no cantinho pra mim, deixar ela certinha. Então, ó, tá tudo organizadinho, tá? Tem bem pouca coisa pra tá fazendo, ó. A mesa tem algumas coisas aqui. A impressora ficou aqui, mas ela não tá funcionando, tem que comprar tinta. E a manequim ficou aqui, ó. Então, tá assim, meninas. Conforme a gente vai indo, a gente vai arrumando melhor, vai se adaptando. Como eu falei pra vocês, ó, eu quero colocar as prateleiras aqui do guarda-roupa que eu trouxe. Ó, são esses aqui, ó. Tá vendo ali, gente, ó? Eles estão bonzinho, bonzinho. Então, eu vou estar tá colocando eles aqui. Aí, eu pego aquelas bandejas ali que eu tô com medo de cair e coloco ali, eu organizo melhor. Então, tudo é questão de organizar, né, gente? Mas, como eu tinha outras prioridades, então, não dava pra mim parar, querer organizar aqui. Sendo que eu tinha casa, tinha roupa a guardar, tinha guarda-roupa que tinha montado. E é muita coisa pra fazer, né? Então, agora eu tô mais tranquila. Tipo, também tive entrega, tive coisa pra fazer, pra entregar. A cliente veio até a minha casa, eu fui até a casa da cliente. É assim. Então, o ateliê, por enquanto, tá assim, meninas, ó. Tá simples, mas tá bem ajeitadinho, ó. 
Ali tem uma baguncinha ainda que eu coloquei ali, que não deu tempo de arrumar. Só ergui ali e deixei ali. Até porque eu não mexi muito, meninas. Tem umas linhas que estão meio emboladinhas, eu tenho que desembolar, não quero perder, não. Então, tá assim. Então, no momento, eu tô fazendo esse aqui. Então, eu vou entrar lá pra dentro. Aqui, meninas, eu vou ter que pedir pro meu marido trazer uma tomada, não tem. Então, vai ser difícil de eu estar tá gravando sempre aqui, que nem eu ficava lá no outro ateliê, lá, sempre lá naquela pecinha. Então, eu vou ter que esperar ele instalar uma tomada pra mim poder ficar aqui. E nós estamos assim. Bom, então, vamos crochetar e compartilho mais com vocês. Bom, meninas e meninos, pelo fato de eu não ter tomada lá no cantinho, né? Estou aqui dentro, ó. Tô aqui na cozinha, na mesa e... Tá, o tempo tá nublado, tá fresquinho, tá bem gostoso, na verdade, bem gostoso mesmo. Aí, eu já fiz um, ó, já fiz um aqui, já arrematei, depois eu só venho e corto a linha, ó, aqui. Só vim cortar mesmo e depois fazer o bico, tá? Então, tem um pronto, já iniciei o segundo, ó, iniciei aqui, já toda na volta, tá? Finalizei, vou pegar o terceiro e tem o quarto, quarto tá guardado, não sei onde eu guardei, vou ter que procurar, porque eu guardei pra não pegar a pó, mas não sei onde enfiei. Então, tô finalizando eles, aí vai ter o biquinho também, né? O biquinho vai ser picozinho, cinco pontos altos aí, né? É, um ponto alto, picozinho, um ponto alto, picozinho. Então, vai ser cinco pontos altos juntos aí com o picozinho, né? É, pelo menos foi assim a foto que a cliente me mandou, e eu consegui achar a videoaula da mesma foto ali que a cliente mandou. Então, eu fui através da videoaula mesmo, tá? A única coisa que eu alterei, por fato de eu ter feito um de amostra pra mostrar pra ela, que eu falei pra vocês, foi em questão do ter ficado muito grande. É, ficou com 11 pontos altos, ele ficou muito grande, não, ficou com 45 centímetros. Eu não sei se é muito grande, como eu falei pra vocês, eu não tenho o costume de fazer esse suplá, né? Não... Não tem o hábito aí de estar fazendo, né? Parece até que tá de noite, né? <risos> Mas não, gente, a luz tá acesa, tá bem nublado aí o tempo, bem fechadão. Tá bem gostoso aí pra tá fazendo crochê. Bom, então, eu vou continuar o meu trabalho aqui. Eu vou voltar aqui com vocês, gente, a hora que eu finalizar os, o, a última carreira do bico aqui em todos eles, tá? Depois, galera, galera... Depois, eu vou estar fazendo o... A... O porta guardanapo, tá? Vou fazer com acrílico mesmo, né? Só que o meu não é acrílico transparente, né? Ele tem cor. Depois eu vou pegar lá e mostrar. Meninas, finalizei. Eu tava editando o vídeo e percebi que eu não tinha finalizado o vídeo aí de, do suplá pronto. Ó, ficou lindo, gente. Põe aqui na minha cama. Olha que lindo, gente. Consegui fazer tudo certinho. Ó, fiz tudo bonitinho. Gostei bastante. Só essa flor que ficou um pouquinho aqui, um pouquinho maior, mas depois eu vou ver se eu consigo arrumar. Então, eu fiz quatro, ó, vou dar uma arguidinha aqui pra vocês verem. Fiz quatro, como eu falei pra vocês, eu trabalhei com a agulha três, tanto na florzinha quanto no suplá, e ficou assim. Então, esse foi o resultado aí do suplá que eu fiz pra cliente, vou entregar. E aí, vocês gostaram? O que, que vocês acharam? Olha que lindo, aqui no meu quarto tá meio escurinho, né? Por mais que eu abri a janela, mas ainda tá. Olha que lindo, gente. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo.